అందరూ కూడా అంతే బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా కమాలు చేసేయండి ఈ రోజు వీడియో అమ్మ వీడియో అమ్మ రెసిపీస్ జొన్న రొట్టె అండ్ వంకాయ బజ్జీ రెసిపీ చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడైతే వైట్ రోజెస్ చూపించారు పింక్ కలర్ రోజెస్ లైట్ పింక్ బటన్ రోజెస్ ఇవన్నీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఉంటాయి పల్లెటూరులో కదా చక్కగా ఇంటి ముందు ఇలా పూల చెట్లు కూరగాయల చెట్లు పండ్ల చెట్లు ఆకుకూరలు అన్ని పెంచుతూ ఉంటారు చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా ఇక్కడ ఆకుకూర వేశారనమాట కొత్తగా చుక్క కూర పాలకూర అలా అన్ని కూరలు రకరకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ రోజు అయితే అమ్మ చక్కగా ఇంటి ముందు ఉన్నటువంటి వంకాయలు ఫ్రెష్ గా కోసి ఆ వంకాయల తోటి టమాటాలు వేసి వంకాయ బజ్జీ రెసిపీ అని ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ జొన్న రొట్టె చాలా బాగుంటాయి కదా జొన్న రొట్టెలు తినడానికి ఇక్కడ చూడండి రేగి కాయలు చెట్టు అనమాట రేగి పండ్లు గంగి రేగి పండ్లు అంటారు కదా పెద్ద సైజు ఉంటాయి కదా ఆ చెట్టు దాదాపు పెద్దగా అవుతా ఉన్నాయి అప్పుడు మీకు పిందలప్పుడు చూపించాను ఈ చెట్టు కాయలు ఇప్పుడు కొంచెం కాయలు కొంచెం పెద్ద సైజ్ అయ్యాయి మంచి పక్వానికి వచ్చాక అమ్మలు కోసినప్పుడు చూపిస్తాను మళ్ళీ మీకు నేను ఇక్కడ చూడండి వంకాయ చెట్లు చూపిస్తుంది ఎన్ని కాసాయో మనము నేను లాస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ బ్యాక్ మీకు చూపించాను ఈ చెట్టుని అప్పుడు పూతలు ఉన్నాయి అన్ని ఇప్పుడు చూడండి కాయలు అయిపోయాయి ఆ పువ్వు పూసినంతా ఇలా వంకాయలుగా మారిపోయాయి అనమాట ఇప్పుడు ఈ చెట్టు నుంచే వీటి నుంచే కోసి అమ్మ చక్కగా వంటింట్లోకి వెళ్ళి వంకాయ బజ్జీ రెసిపీ చేస్తుంది అండ్ జొన్న రొట్టెలు కూడా చాలా రోజులు చాలా మంది అడుగుతున్నారు అక్క ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలని అమ్మ చేసేటువంటి ఈజీ మెథడ్ మెత్తగా కొంచెం గట్టిగా లేకుండా రావాలంటే అమ్మ చూపిస్తుంది చూసేసేయండి ఈరోజు అండ్ ఇక్కడ మంచిగా వంకాయలు కోస్తుంది ఫ్రెష్గా లేత వంకాయలు అలా ఇంటి ముందు పక్కనే పెంచుకొని చక్కగా అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఏ కూర తినబుద్ది అయితే ఆ కూరగాయలు కోసుకొని వంటింట్లోకి వెళ్ళిపోతారు మునక్కాయ చెట్టు ఉంది వంకాయల చెట్టు ఇలా టమాటా చెట్లు ఇంకా పెరగలేదు నారు ఇప్పుడే పోసారు కాబట్టి కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని కోసుకొని దొరికిన వాటితోటి మంచిగా కూరలు అనేది చేస్తూ ఉంటుంది అమ్మ చూడండి విలేజ్ లైఫ్ ఇలా ఉంటుంది వాళ్ళకి చెట్టు నుంచి కాయ కోయ బుద్ధి అయితే ఆ కాయ కోసుకొని కూర చేసుకోవటం పండ్ల చెట్లు అయితే పండ్లు కోసుకోవటం మొన్న చూపించాను కదా దానిమ్మ చెట్లు సపోటాలు బత్తాయిలు అన్నీ ఇలా ఉంటాయన్నమాట చూడండి ఎంత ఫ్రెష్ గా నిగ నిగలాడతా ఉన్నాయో వంకాయలు చూస్తుంటేనే తినబుద్ధి అవుతుంది కదా వంకాయ ఈ రోజు చేసేటువంటి డిఫరెంట్ రెసిపీ అనమాట అమ్మ చేసేటువంటిది చాలా బాగుంటుంది తెలియని వాళ్ళు తప్పకుండా ట్రై చేయండి మా వరంగల్లో అమ్మ వాళ్ళ విలేజ్ లో బాగా చేస్తారనమాట ఎక్కువగా పెళ్ళిళ్ళప్పుడు అట్లా ఫంక్షన్స్ అప్పుడు చేస్తారు ఇది ముందు రోజు అండ్ ఇది చూడండి మునక్కాయ చెట్టు లేత మునక్కాయలు ఉన్నాయి ఇంకా పిందలే మంచి కాసినప్పుడు చూపించమని ఈసారి అడుగుదాము మంచిగా ఇంటి ముందు చూడండి అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు అక్కడ కనపడుతుంది కదా బ్లూ కలర్ లో అదే అనమాట కొబ్బరి చెట్లు ఆహా మళ్ళీ నాకు వెళ్ళిపో బుద్ధి అవుతుంది చెన్నై నుంచి పారిపో బుద్ధి అవుతుంది అనమాట ఇదంతా చూస్తుంటే ఆ పచ్చదనం అండ్ ఇంకా కరేపాకు వనం ఉంది కదా ఎంత ఉంటుందో కరివేపాకు అయితే ఇంటి ముందు అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి ముందు చూడండి ఎన్ని చెట్లు ఉన్నాయి కరివేపాకు ఫ్రెష్ గా ఏ రోజుది ఆ రోజే కట్ చేసుకొని వెళ్తుంది అమ్మ ఫ్రిడ్జ్ లో మనలాగా చాలా తెచ్చుకొని ఒకసారి స్టోర్ చేసుకోదు అలా ఫ్రెష్ గా కోసుకుంటుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న సీతాఫలం చెట్టు ఉంది ఇది నేను వరంగల్ లో ఉన్నప్పుడు చూపించాను దానికి చిన్న చిన్న పిందలు కూడా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయో మరి ఇంకా చూడండి అన్ని కోసుకొని అమ్మ ఇంట్లోకి వచ్చేస్తా ఉంది ఇంటి ముందు ఇలా ఉందనమాట ఇప్పుడు ఏమేమి కోసిందో చూడండి వంకాయలు కరివేపాకు ఇవన్నీ కోసుకొని చక్కగా ఇంట్లోకి వచ్చేసింది ఇది ఇంటి ముందు పంచ అనమాట ఆ బారుకు అరుగుంది కదా ఆ అరుగు మీద మేము కూర్చొని ఎన్ని ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటామో ఇంటి ముందు అయితే చాలా సందడిగా ఉంటుంది మేము అందరం వెళ్తే ముగ్గురం అక్కయ్య నేను అన్నయ్య వెళ్తే అండ్ ఇంకా అమ్మ కిచెన్ లోకి అన్ని వెజిటేబుల్స్ తెచ్చుకొని ఫ్రెష్ గా కడుక్కొని రెడీగా పెట్టుకుంది ఫస్ట్ అయితే వంకాయ బజ్జీ రెసిపీ చూపిస్తుంది తర్వాత జొన్న రొట్టె ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అమ్మ రెడీగా ఉందంట హాయ్ చెప్పేసింది అమ్మకు అందరు హాయ్ చెప్పండి అమ్మని చూస్తే లైక్ కూడా ఇస్తారు కదా చాలా మందికి ఇష్టం కదా అమ్మ కోసం ఒక లైక్ కూడా ఇవ్వండి అమ్మ ఇంకా చెప్పేసే లేట్ చేయకుండా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై పచ్చిమిరపకాయలు కావాలి తర్వాత వంకాయలు ఒక ఏడెనిమిది తీసుకుంది టమాటాలు ఒక మూడు ఆనియన్స్ ఒక మూడు వెల్లుల్లి ఒక ఫుల్ కావాలి చెప్పాను కదా పచ్చిమిరపకాయలు పదిహేను నుంచి ఇరవై కరివేపాకు సింపుల్ గా అయిపోతుంది టమాటా బజ్జీ రెసిపీ అనేది రెండు రోజులు కూడా నిల్వ ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు మంచినీళ్లు తీసుకొని ఈ దాంట్లోకి కొంచెం సాల్ట్ ఒక స్పూన్ అంత
స్పైసీగా చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి రెసిపీ అనమాట కొంచెం పచ్చడిలాగా ఉంటుంది కూరలాగా ఉంటుంది రెండు మూడు రోజులు నిల్వ కూడా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే వంకాయలన్నీ అలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పచ్చిమిరపకాయలు ఉన్నాయి కదా వీటిని మనం కచ్చా పచ్చాగా మిక్సీ చేసుకోవాలి ఒక ఐదారు వెల్లుల్లి వేసి పచ్చిమిరపకాయలని వేసి కచ్చా పచ్చగా చూడండి ఇలా మిక్సీ చేసేసింది అమ్మ ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెయిన్ ఏం చేయాలంటే కళాయి తీసుకొని దాంట్లోకి వంకాయ ముక్కలన్నీ వేసేసింది టమాటాలు కూడా మీడియం సైజు కట్ చేసుకోవాలి ఆనియన్ కూడా ఇక్కడ ఒక మూడు వేస్తుంది ఇప్పుడు తర్వాత కొంచెం తాలింపులకు కూడా వేసుకోవాలి తర్వాత ఈ పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అంతుంది కదా మనం మిక్సీ చేసింది అది పెట్టేసింది కరివేపాకు తర్వాత వన్ స్పూన్ మసాలా పసుపు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసి అంతే స్టవ్ మీద పెట్టేసి మూత పెట్టేసామంటే టేస్టీ టేస్టీ వంకాయ బజ్జీ అనేది మగ్గిపోతుంది పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మధ్యలో ఒకటి రెండు సార్లు కలబెట్టుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఇంకా అలా మూత పెట్టేసింది కదా మధ్యలో ఒక పది నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి కొంచెం చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు పెట్టాలన్నమాట పెట్టేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలబెట్టుకోవాలి చూడండి వాటర్ అంతా వచ్చేసి ఎవాపరేట్ అయిపోయింది ఇలా చక్కగా ఉడికిపోవాలి వంకాయలు టమాటాలు పచ్చిమిరపకాయ మొత్తం కలిసి అలా మగ్గిపోతే చాలా చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇంక వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు అమ్మ చూపించినట్టు చింతపండు పెట్టాక మళ్ళీ మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాలు కూడా ఉడికించాలి మొత్తం పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాలు అలా మూత పెట్టి బాగా మగ్గిస్తే మగ్గిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల ఉప్పు టేస్ట్ కు తగ్గంత వేసుకొని పప్పు గుత్తితోటి లైట్ గా వెనుపుకోవాలి మెత్తగా చెయ్యొద్దు లైట్ గానే వెనుపుకోవాలి ఆ ముక్కలు ఉండాలి వంకాయ ముక్కలు ఉండాలి టమాటా ముక్కలు ఉంటేనే మనం తినేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది అలా వెనుపుకొని పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు తాలింపు వన్ ఆనియన్ తీసుకోవాలి మూడు నాలుగు రెడ్ చిల్లీ జీలకర్ర హాఫ్ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ స్పూన్ ధనియాలు హాఫ్ స్పూన్ ఏంటి మినపప్పు హాఫ్ స్పూన్ తర్వాత కొత్తిమీర కరివేపాకు పుదీనా వెల్లుల్లి ఒక ఐదారు మల్లి ఇవన్నీ మనం తాలింపు కోసం రెడీగా చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టేసి తాలింపు వేసుకోవాలి ఆయిల్ ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్లు పడుతుంది కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ఇది టమాటా బజ్జీ రెసిపీ అనేది కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది అనమాట కమ్మగా ఉంటుంది అండ్ అదే ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఇంకా ఎండు మిరపకాయలు వేసేసింది తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు ధనియాలు మినప్పప్పు ఇవన్నీ వేసేసుకున్నాక అవి లైట్గా ఫ్రై అయ్యాక ఇంకా మిగతా ఆనియన్స్ అవన్నీ వేసేసుకోవాలి ఇవి ఆనియన్స్ ఏం మరీ డార్క్ కలర్ రానవసరం లేదు కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా ఉంటేనే బాగుంటుంది తర్వాత వెల్లుల్లి కూడా ఇక్కడ ఒక నాలుగైదు ఫస్ట్ మొత్ మిక్సీలో వేసినప్పుడు కొన్ని వేసింది ఇక్కడ కొన్ని వేసింది తర్వాత కరివేపాకు పుదీనా కొత్తిమీర కొంచెం వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది కొత్తిమీర చాలా వేసుకోండి ఉంటే మాత్రం చాలా బాగుంటుంది ఇదంతా కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఇందాక వెనుపుకున్నటువంటి టమాటా వంకాయల్లోకి ఈ తాలింపును వేసేసేయటమే అంతే ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ గా టమాటా వంకాయ బజ్జీ రెసిపీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఎంత కమ్మగా ఉంటుందంటే ఇది మా విలేజ్ లో ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారనమాట టమాటా బజ్జీ గోంగూర వంకాయ బజ్జీ ఇవా ఇలాంటి అన్ని దోసకాయ పచ్చడి ఎంత ఫేమస్ మా విలేజెస్ లో చూడండి పల్లీల పచ్చడి కూడా చాలా బాగుంటుంది అది ఇంకోసారి చేసి చూపిమన్నాం అమ్మని ఇలా మంచిగా రెడీ చేసేసింది ఇప్పుడు మనం జొన్న రొట్ట చేసుకుందాం జొన్న రొట్టకి కాంబినేషన్ బాగుంటుంది వంకాయ బజ్జీ ఇప్పుడు దానికోసం మనం వన్ బౌల్ జొన్న పిండి తీసుకుంటున్నాము కలుపుకునే విధానమే మెయిన్ అనమాట జొన్న రొట్టకి వన్ బౌల్ మనం పిండి తీసుకుంటే వన్ బౌల్ వాటర్ తీసుకొని ఒక గిన్నెలో వేసి ఒక స్పూన్ అంత సాల్ట్ వేసి మనం హీట్ చేసుకోవాలి వాటర్ని వేడి చేసుకోవాలి జొన్న రొట్టకి ఎప్పుడైనా ఇలా వేడి వాటర్నే కలుపుకోవాలన్నమాట మంచిగా అప్పుడే చక్కగా మనకి మెత్తగా ఉంటాయి లేకపోతే గట్టిగా వస్తాయి అనమాట జొన్న రొట్టెలు అనేవి చూడండి ఇలా వేడి వేడి వాటర్నే పోసి అమ్మ ఇలా ఫస్ట్ గంట తోటి కలుపుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ వేడిగా ఉంటాయి కదా ఇలా ఫస్ట్ ఇలా అనేసుకున్న తర్వాత కొంచెం చల్లారింది అనుకున్న తర్వాత మనం చేయి పెట్టగలం అనుకున్నప్పుడు చేయి పెట్టేసి చక్కగా కొంచెం నీళ్లు ఒక బౌల్లో పెట్టుకోవాలి పక్కన చూసుకుంటూ తడద్దుకుంటూ పిండిని మంచిగా మన చపాతి పిండి ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఇలా బాగా చెయ్యిని నలుపుతూ కలపాలన్నమాట బాగా పిసుకాలి పిండిని అనేది అప్పుడే మనకి మంచి సాఫ్ట్ గా జొన్న రొట్టెలు వస్తాయి లేదంటే గట్టిగా పంట కింద ఇంకా గట్టిగా ఉండిపోతాయి కదా అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు అమ్మ కలుపుతుంది చూడండి అలా బాగా చేతితోటి అనాలన్నమాట తర్వాత ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు పిండి నానిన తర్వాత పిండి ముద్దలు చేసుకొని మంచిగా జొన్న పిండి చల్లుకుంటూ ఇలా మునివేళ్లతోటి ఒత్తుకుంటూ అర చేతితోటి కూడా ప్రెస్ చేయాలి సగం తర్వాత
కొద్దిసేపు అలా అనుకున్న తర్వాత పూరి కర్రతోటైనా రుద్దుకుంటా ఉంటే మంచిగా వెడల్పుగా వచ్చేస్తుంది చూడండి చక్కగా రుద్దేసింది అమ్మ చేతితోటని కొద్దిసేపు తర్వాత రుద్దుకున్నా ఇలా మంచిగా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇలా జొన్న రొట్టెని వేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ప్యాన్ మీద కొంచెం తడి అద్దాలు అనమాట మనం ఏం ఆయిల్ వేయొద్దు మంచినీళ్ళ తడిని ఇలా లైట్ గా అద్దితే అప్పుడే మనకి జొన్న రొట్టెలు అనేవి మెత్తగా ఉంటాయి లేకపోతే గట్టిగా వస్తాయి అనమాట వన్ సైడ్ అద్దాం కదా మళ్ళీ టర్న్ చేసి మళ్ళీ సెకండ్ సైడ్ కూడా లైట్ గా అద్దాలి మీరు ఇలా అద్దటం కొంచెం వేడికి ఇబ్బంది అనుకుంటే కనుక పైనుంచి చిలకరిచ్చినట్టుగా వాటర్ ని స్ప్రింకిల్ లాగా చేయండి సరిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా మనం ఆయిల్ అనేది వేయొద్దు ఆయిల్ వేయకుండా మంచినీళ్ళను చల్లాలన్నమాట అది మెయిన్ టెక్నిక్ ఇక్కడ జొన్న రొట్టె మెత్తగా సాఫ్ట్ గా ఉండాలంటే చూడండి ఇంక ఇలా అన్ని రొట్టెల్ని చక్కగా అలా ఒత్తుకొని చేతితోటి మంచిగా తడద్దుకుంటూ ఇలా కాల్చేస్తుంది ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న జొన్న రొట్టె విత్ వంకాయ బజ్జి టమాటా వంకాయ బజ్జి తిని చూపిస్తారంట మంచి కాంబినేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు అసలు ఇంకా వీటికి ఏది సాటి రాదనమాట ఇలా ఇంకా అమ్మ మంచిగా ఇలా కాలుస్తా ఉంది జొన్న రొట్టెలన్నిటిని విలేజెస్ లో ఇలా అన్ని రకాల మంచి మంచి ఫుడ్ తింటారు కాబట్టి వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు సిటీ వాళ్ళకంటే కూడా నిజం చెప్పాలంటే చూడండి జొన్న రొట్టెలన్నీ అమ్మ ఇలా రెడీ చేసేసింది ఇప్పుడు ఇంకా అమ్మ నాన్న చక్కగా కూర్చొని ఈ జొన్న రొట్టె విత్ వంకాయ బజ్జి రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కూడా చెప్తారు నిజంగా ఫ్రెండ్స్ సూపర్ కాంబినేషన్ తప్పకుండా తెలియకపోతే మాత్రం ఈ రెండు కాంబినేషన్ ట్రై చేయండి ఇంకా ఇక్కడ చూడండి అమ్మ చూడండి పొర ఇలా తీసి చూపిస్తుంది ఎంత బాగా సాఫ్ట్ గా వచ్చిందో అలా వస్తే పర్ఫెక్ట్ గా వచ్చినట్టు జొన్న రొట్టె ఇంకా అమ్మ నాన్న తినేసేయండి ఇద్దరు అమ్మ చాలా చాలా చక్కగా చేసి చూపించావు థ్యాంక్ యూ అమ్మ నాన్న నువ్వు చక్కగా షూటింగ్ చేసావు థ్యాంక్ యూ డాడీ ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం అందరి తరపున నేనే థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అమ్మ నాన్న చేసినటువంటి ఈ రెసిపీస్ మీకు నచ్చితే విలేజ్ లైఫ్ మీకు నచ్చితే కనుక అమ్మ చెట్లు నాన్న పెంచిన చెట్లు నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి అమ్మ కోసం నాన్న కోసం సూపర్ ఉందంట లైక్ ఇవ్వమంటున్నారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ అమ్మ నేను కూడా మీ అందరికీ బాయ్ చెప్తున్నాను అమ్మ నాన్న కూడా బాయ్ చెప్తుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీ ట్రెండ్ నీల్ మీడియాస్ కి బాయ్ బాయ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కల